नमस्ते नैन सतीश साक्षी स्ट्रैटाक स्वागत स्ट्रैटाक मन तो माटे आंध्र प्रदेश राष्ट्र विद्युत शाख गन शाखा मंत्री वैएस कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर वैएस कांग्रेस पार्टी रीजनल को आर्डनेटर आई मंत्री पेद्रे रामचंद्र रेडी उ आयन तो माटे प्रयत्न चाहे सर नमस्ते सर नमस्ते अभी चाल मंद पेद्रे रामचंद्र रेडी अन गई सीरियस पोलिटन सुदीर्घ कल पोलिटन का चूस्त अटे पेद्रे रामचंद्र रेडी मरों को सक्सफुल बिजनेस मैन अटर एपड़ू इंट्रस्ट मोदल सर स्टूडेंट नोस्ट ग्रैज्युशन चेटू ऐक्ट रोल पॉलिटिक्स यूनर्सीटी स्टूडेंट यूनियन अद्यक्ष आ रोज तीव्रम पोटू युनाम एलक्टा नासी अदे फस्ट टाइम युनाम का अदे लास्ट टाइम मई यूनर्सी एस यूनर्सी ऐक्ट पॉलिटिक्स लेकिन ने कांग्रेस यूथ कांग्रेस स्टूडेंट तरवा जनता पार्टी ऐरपड़न तरह संजीव रेडिगर तो अबंध तो नैन जनता पार्टी टिकेट दीकोनी आ रोज कंटस्ट पीलेर ओडिपे मरी तरवा माला कांग्रेस लेकिन रावे पॉलिटिक्स कंटिव का वन मस्ट बी करप्ट आर् ही शुड हेव सपरेट बिजनेस टू अर्न मनी टू स्पे इन पॉलिटिक्स सो आधा पॉलिटिक्स कंटिव का व्यापारा ये चूनर्सी बिल्स कंस्ट्रक्टेवा अवी लाभदायक लेकिन तरवा अटे आर्थिक इबंधी भार्य दगल डबू अंत दाद खर्चे जी सो आधा माला इरीगे स्ने सजेस्टे इरीगे चिना वर्क पद लक्ष इक्षल अट्ला वर्को चू अट इरीगे कल पे नैन अपटी इंका व्यापारा समपाल चूस्त वचान राजकीय वेप व्यापार वेप चूस्त इप्ड दाका अदे विधा चस्ता अ प्रमादक एटेक पड़वो काल इंको पड़वो काल ये पड़व मुना यह पड़व इनक निचिपोना मन नील पड़पा सो आ पैस्थित रहा समपाल चूसक जिले अंदर नोजू आये सवं डबूल खर्चपेको राजकी तप आयन को इतर मादरी अक्रम अट्ला अलवा लेवनि सामान्य प्रजलू नव आधाने जि कांग्रेस पार्टी उड़ू राजेखर रिगार तो एपड़ सर मेक अटाच राजेखर रेड तरह आये कैबिनेट पे वरुक अंत मुंटे अपने पचय राजेखर रेडिगार अतन गुलबर्गा एमबीबीएस माँ दी इंटर्नशिप अंत हाउस सर्जन की अट्ठी परचय एंकंटे भास्कर रेडी राजेखर रिगारी कजिन अटे इपू अविनाश एंपी गारी तंड्री अतन नीन क्लासमेट्स अट्ला भास्कर कल आधा चला दगर राजेखर रेडी गारी अच्छी एपड़ू अत ना चला अभिमान चूसेवा रेवेल नाग ना रेवेल तुम मल्ल रेवेल तुम तरह राजेखर रेड कैबिनेट उड़ा आज चलने पैस्थ अब राष्ट्र राजकीन राजेखर रेडिगार चला सन्नीहतमाट वस्तु वो रुपल तुम मंत्री चेयर मंत्री चेयड़ा प्रधान कारण मन मुख्यमंत्री गार जगनमोहन रेडी गारे आ रोज पटी ना इप्चम जी अंक राजेखर रेडिगार चलने ये मंत्री चप्पन विधा नीन बैठी ने पार्टी नीचे वेल्लिपता जगन्मोहन रेडी गार मुख्यमंत्री कावल मुख्यमंत्री चेय लेदे आये ये पार्टी पेटना का पार्टी चेरता आ रोज ने फस्ट अनौंस जी सैक्रटरियो 
మరి ఆ విధంగా అప్పటి నుంచి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానంతో పనిచేస్తూ వచ్చాను అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పరిచయం ఎప్పటి నుంచి సార్ ఇంత అటాచ్డ్గా ఇప్పుడు ఉంటారు మీరు ఉంటారు ఆ తర్వాత మిథిన్ గారు కూడా ఉంటారు అంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పటి నుండి అటాచ్మెంట్ ఉన్నట్టు ఉంది అవును ఎక్కడ సార్ పరిచయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే నాకు చాలా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రాజకీయ అంశాలలో చొరవ చూపిస్తారు కాబట్టి వారు ఎవరెవరు నాన్నగారితో ఉన్నారు ఎవరెవరు ఎలాంటి వ్యక్తి అని ఆయన కూడా అసెస్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి మన ఆయనకు నమ్మకంగా ఉన్నాము పొటెన్షియల్ లీడర్ మనకు పనిచేస్తాడు మన కోసం ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా ఫేస్ చేసే ధైర్యం ఉంది అని అన్నీ కూడా ఆలోచన చేసు చేయగలిగే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆ విధంగా వారు ఎక్కువగా దగ్గర చేర్చడం జరిగింది కేవలం గౌరవం కోసం నేను మంత్రిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను పది మందికి సహాయం చేసేదానికి కూడా ఈ మంత్రి పదవి ఉపయోగపడుతూ ఉంది ఈ మూడు సంవత్సరాలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత వారు నాకు ఇచ్చిన అంటే లిబర్టీతో నేను నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే దీంతో బాగా కృషి చేయడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట నడవడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి ఆ రోజుల్లో చాలామంది పై ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వెనకడి చేసినట్టు పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి వెనకాల నడవడం కోసం కానీ మీరు స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్గా మీరు చెప్పిన ఫస్ట్ ఇవ్వడమే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడమే కాకుండా కంటిన్యూస్గా నిలబడి అప్పుడు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో కూడా మీరు గెలిపించారు కదా సార్ అప్పుడు ఇలా స్థానిక ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అప్పటికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక ఎంపీటీసీ లేదు ఒక జెడ్పీటీసీ లేదు అవును సార్ తెలుగుదేశం ప్లస్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే పోటీ చేస్తే కూడా ఒక ఒకటితో నా అభ్యర్థిని గెలిపించాను అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుసు ఆయన అనుమతి తీసుకునే పోటీ కూడా పెట్టాము ఆ విధంగానే గెలిపించాము అదే మొదటి కానుక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంటే అప్పుడు చాలామందికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం మీద నమ్మకం లేదు కానీ మీకు ఎలాగ నమ్మకం కలిగింది ఒక మనిషిని ఇప్పుడు నీతో అటాచ్మెంట్ ఎట్లుంటుందో నీకు అర్థమవుతుంది అవును అవును సార్ ఆ విధంగా ఆయనతో నా అటాచ్మెంట్ నాకు తెలుసు కానీ నా గురించి ఆయనకు తెలియదు అనుకోవడం పొరపాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నన్ను బాగా పూర్తిగా స్టడీ చేశాడు మరి మనము మన మీద ఆయన ఉంచిన అభిమానాన్ని ద్విగ్నీకృతం చేసే విధంగా మనం పనిచేయాలని చెప్పి పట్టుదలతో చేశాము మొద మొదటి నుంచే కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా పట్టుదల పౌరుషం ఉన్న వ్యక్తి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ అతను అనుకునేది తప్పనిసరిగా రీచ్ అయ్యే వరకు కష్టపడతారు ఆ విధంగానే కష్టపడినాడు ముఖ్యమంత్రి కావడం జరిగింది మరి మనం నేను కూడా ఎప్పుడు ఎవరికి కూడా తల వంచి రాజకీయాలు ఎప్పుడు కూడా చేయలేదు ఏదైనా మాట చెప్తే మాట మీదే ఉంటాను కాబట్టి నా క్రెడిబిలిటీ కూడా ఎవరు కూడా తప్పులు పట్టే విధంగా ఉండదు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మనం ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా పనిచేయాలని చెప్పే ఆలోచనతో ముందుకు పోయాము అన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కొన్నాము ఇబ్బందులు ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఎప్పుడూ కూడా వెనుకడుగు వేయలేదు లేదా ఒళ్ళు దాచుకొని మనం పని చేయకుండా ఏదో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఊరికే కనపడే దండం పెట్టి నేను కూడా పని చేస్తాను అని అనిపించుకోవాలని అనేవాడిని కాదు ఆయన మెప్పు కోసం పని చేయకుండా ఆయన ఖచ్చితంగా అధికారం లేక తీసుకొచ్చే విధంగా పని చేయాలనే ఆలోచనతో నా వంతు కృషి నేను చేశాను సార్ మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయారిటీ ఇస్తారు బాగా అన్నదాన్ని అపోజిషన్ ఏం చెప్పుద్ది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేల కోట్లు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి సంపాదించి పెడతా ఉన్నారు మైనింగ్లో అనే ఒక యాలిగేషన్ ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉన్నారు సార్ అట్లయితే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఎన్ని లక్షల కోట్లు సంపాదించడంలో నేను వేల కోట్లు మూడు సంవత్సరాలు ఇవ్వగలిగితే ఇదంతా అద్భుత కల్పన కేవలం నా మీద బురద చల్లడానికి నా ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద చల్లడానికి చెప్తారు తప్ప అన్ని వేల కోట్లు మొత్తం టర్న్ ఓవర్ ఇప్పుడు రెండు వేల చిల్లర కోట్లు ఉన్నది లాస్ట్ ఇయర్ మూడు వేల చిల్లర అయింది ఈ సంవత్సరం ఐదు వేలు చేయాలని అతి ఎక్కువ కష్టపడి అనేక మార్పులు చేర్పులు సంస్కరణలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలతో అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాము 
మరి అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్కడ వస్తుంది ఐదు వేల కోట్లు రాష్ట్రానికి వచ్చేటప్పుడు దానికంటే ఎక్కువ ముఖ్యమంత్రి గారికి దోచిపెడతారా మీ జిల్లా వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ జిల్లాలో పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి రౌడీ రాజ్యం నడిపిస్తూ ఉన్నారు అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు కుప్పంలో మైనింగ్ని కొల్లగొడుతూ ఉన్నారు ఈ ఆరోపణ పదే పదే చంద్రబాబు మీ మీద చేస్తున్నారు కుప్పంలో మొత్తం కూడా ఆయనకు సంబంధించిన వ్యక్తులే పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆయన రెండు పర్యాయాలు వచ్చి ఒక పర్యాయం వస్తే కొన్ని మైన్లన్నీ కూడా సర్వే చేయించి అన్నీ కూడా నిలుపుదల చేయడం జరిగింది రెండోసారి కూడా అదే మాట చెప్తే అన్నీ కూడా నిలిపేసాము ఇప్పుడు ఏ దానివల్ల ప్రభుత్వానికి నష్టం రావచ్చు కానీ మా వ్యక్తిత్వం కూడా పోకూడదు కదా అని చెప్పి మేము పట్టుదలుగా చేసాము మరి దానివల్ల లాభ పడింది నువ్వు తప్పితే నష్టపోయింది కూడా ఇప్పుడు నీ కార్యకర్తలే అని కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఆ విధంగా కాకుండా నేను రౌడీ అంటాడు రౌడీ అయితే ఒక నియోజకవర్గాన్ని గెలవడమే కష్టం రౌడీగా మరి జిల్లాలో అందరూ ఎందుకు నన్ను అభిమానిస్తారు రౌడీ అయితే ప్రజలు చీకొడతారు కదా కానీ ఇప్పుడు కుప్పం మొన్న వెళ్ళినప్పుడు మనం చూసాను సార్ అసలు కుప్పంలో నన్ను తిరగనివ్వరా ముప్పై ఐదేళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి నన్ను తిరగనివ్వకుండా నన్ను చంపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి కుప్పం నేల మీద కూర్చొని నిరసన కూడా తెలిపారు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు చంపుతారు ఆల్రెడీ పొలిటికల్గా చనిపోయావు రాజకీయంగా చనిపోయాడు నిన్ను చచ్చిన బాంబును ఎవడైనా చంపే పరిస్థితి ఉంటుంది మొదలు అసలు ఆయన ఆలోచన చేయాల్సింది కుప్పం ప్రజలకు నువ్వు ఏం చేసావు ఏ విధంగా నువ్వు అభివృద్ధి చేసావు ఒక పాలేరు ప్రాజెక్టు కట్టలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత నేను అడిగితే ఆయన శాంక్షన్ చేసి టెండర్లు పిలిస్తే నువ్వు లోపాయకారిగా తమిళనాడు ప్రభుత్వంతో కోఆపరేట్ చేసి సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయించి దాన్ని నిలిపేశావు అదేవిధంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన హంద్రీనివా ప్రాజెక్టు కుప్పం దాకా ఆయన మంజూరు చేసి అంత వెళితే నువ్వు కుప్పం బ్రాంచ్ కేనాలు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల్లో చేసుకోలేకపోయావు ఏం చేశారు కుప్పంకు కనీసం నీకు అక్కడ ఉండేదానికి ఇల్లు కూడా లేదు ఏమన్నా ఉంటే ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్లో ఉంటావు కేవలం ఆడ ఒక ఇరవై ముప్పై మంది నాయకులను రౌడీలను పెట్టుకొని ఎవరిని కూడా ఓట్లు వేయకుండా దౌర్జన్యంగా గెలుస్తూ వచ్చావు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు అందరు కూడా చైతన్యవంతులు అయ్యారు ఓటర్లందరూ కూడా ప్రజలందరికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఏం చేయలేదు అనేది అర్థమైంది చిత్తూరు జిల్లాలో అత్యధిక సీట్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది ఒకే ఒక్క సీటు కుప్పం మిగిలిపోయింది మొన్న ఎన్నికల్లో సో ఇప్పుడు స్థానిక ఎన్నికల తర్వాత కుప్పాన్ని కూడా టార్గెట్ చేసింది పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి ఆ ఆపరేషన్కి జగన్మోహన్ రెడ్డి నియమించారు అని తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్తుంది ఆపరేషన్కి నియమించడం ఏంది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్లో ఒక మంత్రిగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినా చెప్పకపోయినా నాకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తే నేను కుప్పం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కదా ఎందుచేత మా మా మేము ఎప్పుడూ కూడా ఏం తప్పు చేయలేదు తప్పనిసరిగా ఎన్నికల్లో వరకు కూడా చూస్తాను ఆయన శాసనసభ్యుడు కాకూడదు అనేది నా కోరిక విశ్వాసం సరే ఈ కుప్పంలో స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఒకసారిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎక్కువ రావడం మొదలు పెడతాను అనుకోవచ్చా ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు అనుకోవచ్చు కుప్పంలో ఎంపీటీసీ జె జెడ్పీటీసీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వల్ల అంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనేది ఏంటంటే అంటే ఆలోచన చేయింది ఏదంటే నా మీద ఏం పెడతాడులే కుప్పంలో చేంజ్ చేస్తాడులే అని అనుకున్నారు మిగతా మిగతా నాయకులు మాత్రం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో పనిచేస్తాడు రాజకీయాలలో ఆ ప్రణాళికలో భాగం చంద్రబాబుది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుండి స్వాతంత్రం కోసం దేశ ప్రజలు పోరాడినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నుండి విముక్తి కోసం రాష్ట్ర ప్రజలందరూ నాతో కలిసి పోరాడాలి ఇప్పుడు అని చెప్పి పిలుపునిస్తున్నాడు సార్ మంచి మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఊహలకు అందలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత తెలివైన వాడా ఇంత అడ్మినిస్ట్రేటరా ఇంత పగడ్బందీగా చెప్పిన మా ఎన్నికల హామీలన్నీ నెరవేర్చే 
పరిస్థితి ఉంటుందా అని ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేయలేదు కాబట్టి ఒకసారిగా ఇవన్నీ కూడా అమలైంది చూస్తే అతనికి నిజంగానే మతిపోయింది నిజంగానే అతను ఆలోచన చేయలేకపోతూ ఉన్నాడు అదేదో ప్ర మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చినట్లు ఫీల్ అయిపోతూ ఉన్నాడు అదే ఆయన మాటకే ఉంటుంది కానీ ప్రజల్లో అంతా ఒక దేవుడుగా నిలిచిపోయాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సార్ ఈరోజు రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన చూసి భయపడి పారిశ్రామికవేత్తలు అందరూ కూడా పారిపోతున్నారని అంటున్నారు ఒకవైపు మీరు ఎంఓఎల్ పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు కానీ తెలుగుదేశం మాత్రం పారిశ్రామికవేత్తలు అందరూ పారిపోతున్నారని చెప్పి ప్రచారం చేస్తుంది ఆయన ఎన్ని పరిశ్రమలు తెచ్చాడో నాకైతే తెలియదు మాట్లాడితే కేఎం మోటర్ నాదే అంటాడు కానీ ఇక్కడ అనేక పరిశ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి మా మటుకు మా దగ్గర కూడా ఒక బ్యాటరీ ఇండస్ట్రీ వచ్చింది దాదాపు అరవై కోట్లు దీంతో ఒక చిన్న కాన్స్టిట్యున్సీలు రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇంకా ఒక డెబ్బై కోట్లు ఎనభై కోట్లు పెట్టి ఓ ఫెరో అల్లాయ్ ఫ్యాక్టరీ పెడుతూ ఉన్నారు శ్రీకాళహస్త్రి పైప్స్ వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రతి చోట కూడా మనము అవసరమైన మేరకు మనం సహకరిస్తూ ఉన్నాము సింగిల్ విండోలు బాగా ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా ప్రయారిటీ ఇచ్చి చేస్తూ ఉన్నారు నిన్న మొన్న పేపర్లో కూడా చూసారు మీరు వచ్చి వాలంటరీగా మేము ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలని చెప్పి టాటా వాళ్ళు మరి అంత అంత పెద్ద కంపెనీలు ఎంత వస్తూ ఉన్నాయంటే మన మీద నమ్మకం లేక వస్తూ ఉన్నాయని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను సార్ లోకేష్ మళ్ళీ మీ చిత్తూరు జిల్లా నిన్నకాక మొన్న వచ్చారు ఆయన కూడా చాలా తీవ్రమైన విమర్శలు మేమే చేసి ఇది రాజ్యారెడ్డి రాజ్యాంగం నడుస్తుంది ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ పైన అక్రమ కేసులు పెడతా ఉన్నారు బాగా ఇస్తూ ఉన్నారు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి భారత్కి స్పూన్ ఫీడింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కామెంట్స్ చేశారు సార్ మీరేమో మా వాళ్ళని కొడితే కేసులు పెట్టకూడదు కొట్టిన గాయాలు అన్నీ కూడా వీడియో విజువల్స్లో మీరు చూశారు కానీ వాళ్ళకి ఎవరికైనా దెబ్బ తగిలింటే దాన్ని వాళ్ళ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా తిప్పి 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 యాభై సార్లు వేసింటారు ఎవరికి ఏం తగలేదు అంతమందిని కొడితే కేసు కేసు పెట్టకుండా ఎట్లుంటారు మేమేమి తప్పు చెప్పిపోతే మీరు కేసు పెట్టి మిథున్ రెడ్డిని పదహారు రోజులు జైల్లో పెట్టారు మీరు అక్రమం కేసులు పెట్టారా మేము అక్రమం కేసులు పెడతా ఉన్నామా ఆ తగిలిన వారు అందరినీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూసారా లేదా మీడియాలో మా జిల్లా ప్రజలు అయితే నేరుగా చూసింటారు మీడియాలో మీరు చూపించారు కదా అందరినీ మరి ఏ విధంగా అతను మాట్లాడతాడు అయినా కూడా లోకేష్ గారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి వయసులో కూడా చాలా పెద్దవాడు అతని గురించి నేను ఏం మాట్లాడినా కూడా అది ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు సార్ ఎన్డీఏలో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ చేరబోతుందని ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది సార్ జరుగుతుంది అంటారా ఒక పొలిటికల్గా ఆ ఈక్వేషన్ ఏమైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజ రాజకీయాల మీద ప్రభావం ఉంటుందని నేనేం శాస్త్రం చెప్పలేను ఎందుకంటే వాస్తవాలు మన నాకు కూడా తెలియదు బట్ నేను ఒకటైతే చెప్పగలుగుతాను ఒకవేళ బీజేపీ చేరిన జనసేన ఆల్రెడీ చేరుంది ముగ్గురు కలిసి పోటీ చేసినా కూడా మా సీట్లు మాకు వస్తాయి ఏదో ఒక సీటు కూడా తగ్గే పరిస్థితి ఉండదు మా ప్రణాళికలు మాకున్నాయి సార్ అసలు నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలవాలని ఒక టార్గెట్తో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు డేసే ఒక దిశానిర్దేశం చేశాను అసలు ఇంత ప్రజా వ్యతిరేకత ఉంది ప్రజలందరూ మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటా ఉన్నారు ఎలా సాధ్యం అవుతుందని తెలుగుదేశం పార్టీ అంటారు ప్రజలందరూ తిట్టుకుంటా ఉన్నారు ప్రజా వ్యతిరేకత ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నీకు నీకు ప్రజలందరూ వేణువుల్లో కొనియాడుతూ ఉన్నారు అందుకే ముప్పై రెండు మూడేండ్లు నువ్వు శాసనసభ్యుడిగా గెలిచిన నియోజకవర్గంలో రోడ్డు మీద కూర్చొని నాకు ప్రజలు మద్దతు కావాలని కోరుకున్నావు చంద్రబాబు నాయుడిని పదే పదే అవమానిస్తున్న అసెంబ్లీలో వ్యక్తిగతంగా అవమానించారు ఇటు కుప్పంలో నియోజకవర్గంలో కూడా అవమానిస్తూ ఉన్నారు ఇదేం రాజకీయం అని చెప్పేసి తెలుగుదేశం మొన్న ఆందోళన చేసింది సార్ శాసనసభలో మీరు చూశారు మేము చూశాను అంతా చూసాము ఎవరు అవమానించలేదు అది ఒక ఎత్తుగడ కుప్పంలో అంటే కుప్పంలో మేమేమి అవమానం చేయడం లేదు మమ్మల్ని ఇంకా కూడా చాలా వ్యక్తిగతంగా మమ్మల్ని బాగా దూషిస్తూ ఉన్నావు వచ్చేటప్పుడల్లా వ్యక్తిగతంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారిని దూషిస్తూ ఉన్నావు మా కుటుంబాన్ని దూషిస్తూ ఉన్నావు అయినా కూడా మేము దాన్ని పెద్ద లెక్క చేయడం లేదు ఎందుకంటే పొలిటికల్గా ఎవరికున్న సంస్కారం వల్లకు ఉంటుంది ఆయన సంస్కారం అది అని చెప్పి మేము వదులుకున్నాం తప్పితే మేము ఏదో పర్సనల్గా పేరు పెట్టి వాడు వీడు అనే పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా చేయలేదు చేయను కూడా 
చంద్రబాబు నాయుడికి నిజంగానే అక్కడ కుప్పం పరిస్థితులు ఆయన ఊహించుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా వ్యతిరేకత ఉంది అలాంటప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎన్ని ఇండ్లు ఏకధాటిగా ఎదురు లేకుండా శాసనసభ్యుడిగా అక్కడ గెలుస్తూనే వచ్చిన ఒక వ్యక్తికి ఈరోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఏదైనా మంచి ఆలోచన రాదు తప్పనిసరిగా బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ బాధలో ఎవరినేమైనా మాట్లాడచ్చు నేను పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి వీల్లేదు మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎవరు కాపాడలేరు అని అంటారు అతన్ని ఒక నాయకుడుగా నేను గుర్తించడం లేదు ఎందు చేతంటే శాసనసభ్యుడే కాలేనాడు ఆయన మాట్లాడే మాటలకు విలువ వేయాల్సిన అవసరం నాకేం సార్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన వాటి కంటే నేను ఎక్కువ ఇస్తాను మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఒకవైపు అప్పులు ఊబిలో ముంచేశారు పది లక్షల కోట్లు అప్పులు చేసేసారని చెప్తూనే మీకంటే ఎక్కువ ఇస్తాను మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే అని చెప్పాను ఈరోజు మీ తండ్రి కావాలో తాత కావాలో నాకు తెలియదు రామోజీరావు గారు చంద్రబాబు నాయుడికి ఆయన పత్రికలో ఏం రాశారు ఈరోజు ఈనాడులో ఏం రాశారు అప్పులు ఆదాయం ఎంత ఉంది రాష్ట్రం దాన్ని రాశారా అప్పులు ఊబిలో ఉన్నామని రాశారా మీరే ఈ సంక్షేమ పథకాలన్నీ నిలుపుదల చేయాలని కూడా ప్రయత్నాలు చేశారా కేంద్రంలో కానీ ఇంకా మీకు తోచిన దగ్గరంతా కూడా మరి మీరు ఏ విధంగా ఇవ్వగలుగుతారు మీరు అధికారం లేకొస్తే ఇంతకంటే ఎక్కువ అని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎక్కువైనా పర్వాలేదు మలాన్ని మేనిఫెస్టో కనపడదని మాత్రం గ్యారంటీగా నేను చెప్పగలుగుతాను మొన్న వెబ్సైట్లో నుంచినే తీసేసావు ఆరు వందల హామీలు నూరు పేజీల మేనిఫెస్టో ఇప్పుడు ఎక్కడ నాకు కనపడుతుందంటే కనపడదు మా మేనిఫెస్టో ప్రతి మంత్రి ఆఫీసులో ఉంది ప్రతి మంత్రి ఇంట్లో ఉంది ప్రతి శాసనసభ్యుడు ఇంట్లో ఉంది మేము ధైర్యంగా ఈరోజు శాసనసభ్యులు కానీ మంత్రులు కానీ పోయి మాట్లాడుతూ ఉన్నామంటే మా గొప్పతనం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తొంభై శాతం పైన హామీలన్నీ కూడా నెరవేర్చాడు ఆ విధంగా నెరవేర్చిన ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు ఎవరు లేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు కాబట్టి ఈరోజు మేము ధైర్యంగా చెప్పుకోగలుగుతూ ఉన్నాం ప్రజలు కూడా మమ్మల్ని బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు పల్లెలకు పోతే మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు అభూత కల్పనలు ఎన్ని చెప్పినా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు సార్ పొలిటికల్గా వైఎస్ఆర్సీపీలో ఒక పెద్ద హాట్ హాట్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలామంది ఎమ్మెల్యేలకి టికెట్లు ఇవ్వరు ఆ టికెట్లు ఎవరు తప్పిస్తారు ఎమ్మెల్యేలుగా వాళ్ళని తప్పిస్తారు సర్వేలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పి అంటున్నారు ఏం సార్ ఏం జరుగుతుంది సార్ నేనైతే ఒకటే చెప్పగలుగుతాను ప్రతి శాసనసభ్యుడు ప్రజెంట్ సిట్టింగ్ శాసనసభ్యులు అందరినీ కూడా వారు మూడు నాలుగు సమావేశాల్లో చెప్పారు మీరు తిరగండి మీ మీద ఉన్న వ్యతిరేకత అంతా కూడా పోతుంది మీరు పని చేయలేదు ఇది ఇంకోటి ఇంకోటి అని కూడా పోతుంది మీరు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా చేయండి తప్పకుండా అందరం గెలుస్తాము మళ్ళీ మీరు తిరగకుండా నేను మార్చే పరిస్థితి దాకా తెచ్చుకోవద్దండి అని చెప్పి స్వయంగా వారే చెప్పారు మరి కాబట్టి కష్టపడితే అందరికీ టికెట్లు వస్తాయి కష్టపడే వాళ్ళందరికీ కూడా టికెట్లు ఇస్తాడు కొత్త అన్న తెచ్చుకొని మళ్ళీ కోరి కష్టాలు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ ఏ పార్టీకి కూడా అవసరం లేదు ఉండే అతనే బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు అతన్నే శాసనసభ్యుడిగా పెట్టాలనుకుంటారు తప్ప ఇప్పుడు ఏదైనా సైంటిఫిక్ ఆలోచనలు చేసి మనం ప్రయోగాలు చేయాలని ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా అనుకోరు ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు అనుకోరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్